Euh, donc, nous voici rendus à la conférence de ce matin. Elle est donnée par André Bruvelis, euh, qui travaille dans la culture de l'argousier depuis 1984. Euh, C'est un homme très impliqué au niveau de l'argousier. Il est président de l'Association des producteurs d'argousier de la Lettonie. Il est membre de l'Association internationale de l'argousier et propriétaire d'une pépinière d'argousier en Lettonie. Il s'intéresse particulièrement au croisement, à la propagation et au développement de techniques de taille. Ce matin, il nous partagera son expérience sur la taille et plusieurs autres pratiques utilisées en Lettonie pour la culture de l'argousier. Uh, Bonjour à tous. Je suis Andrés Brovelis. C'est peut-être difficile de prononcer mon nom. Appelez-moi simplement Andrés comme membre du conseil euh, de l'Association des présidents des producteurs d'agosiers, je vais euh, vous montrer euh, ce que nous faisons comme présent, président de cette association et au sein de l'Association internationale. Nous avons un échange d'informations à l'échelle mondiale et aussi nous partageons la recherche et le développement de ce secteur. Je suis ici grâce à la gentille invitation de MAPAC du Québec. Mais je vous remercie beaucoup de m'avoir invité, de me donner la possibilité de partager mes connaissances. Je suis dans le domaine depuis 37 ans, mais quittez vous pas. Je vais vous raccourcir un peu mon histoire. Je vais dire quelques mots euh, sur euh, la croissance de l'argosier en Lettonie et aussi euh, des techniques euh, de taille. Voici les sujets que je vais aborder. Je vais commencer par souligner quelques statistiques et aussi des enjeux touchant le climat. Et ensuite, je vais parler des sélections des sites et du type de sol. Et ensuite, on va aller plus en détail sur les techniques de taille. Et ensuite, euh, il va y avoir une petite pause de 10 minutes. Ensuite, je vais poursuivre en vous donnant une description des différentes variétés. Et en dernier lieu, nous allons passer en revue les questions que j'ai reçues de Madame euh, François, euh, François du MAPAC. La Lettonie. La Lettonie est un petit pays, 4, 24 fois plus petit que la province de Québec. Nous sommes situés à la même latitude que la Labrador. Mais le Gulf Stream fait en sorte que notre climat est plus doux et mais ressemble beaucoup au sud du Québec. Vous avez des statistiques. Euh, il n'y avait pas de producteurs en Lettonie euh, d'argousier, mais la culture euh, s'est développée depuis de, l'an 2000. Nous avons maintenant 120 hectares de culture biologique, euh, donc 800 hectares de culture, 120 c'est bien en biologie. On augmente la superficie de production à environ de 80 hectares par année. La taille moyenne d'une culture est de 2 à 3 hectares. Je ne sais pas, je pense qu'au Canada, euh, c'est 2 acres. Je ne sais pas, j'espère que euh, vous pourrez euh, euh, récapituler. Vous, c'est des acres ou des hectares? Enfin, euh, il y a 6 euh, plantations seulement qui sont en affaires. Il y a des plantations qui sont plus importantes, de 20 à 30 hectares. 
Donc, euh, la production chaque année, chaque année est de 800 tonnes. Alors, c'est beaucoup comparativement à notre, notre superficie. D'abord, la moitié de nos cultures sont des plants qui sont trop jeunes ou euh, trop vieux et ne donnent pas encore de fruits ou n'en donnent plus. Alors, euh, nous avons aussi eu un ravageur qui s'appelle euh, Ragoletis Batava. Alors, euh, voilà. Le prochain point aussi, l'autre raison, c'est que l'irrigation n'était pas suffisante. Il faudrait euh, irriguer davantage les superficies avec des plantations. La consommation locale annuelle par personne, en fait, la, cons euh, la consommation annuelle en Chine, 50 grammes, Russie, Lettonie, Lituanie, Estonie, par rapport à la population, vous voyez que la Chine, environ 60, 40 en Russie, mais là, on disait trois États baltiques, c'est 60 grammes. C'est quand même pas mal. Nous aimons l'argosier et nous le consommons comme tel ou en boisson. Sur le plan climatique, il faut en tenir compte pour ses fruits. Notre climat est similaire à ce qu'il est dans le sud du Québec, doux, humide. Les jours sans gel, il y en a 140. On a des hivers doux et on a des bons étés, à plus 17 degrés Celsius en moyenne. Il y a des exceptions. Les deux extrêmes, ça peut aller de plus 36 degrés Celsius à moins 36. Et l'argousier peut le tolérer, ces écarts de température. Les précipitations en été sont de 60 à 70 mm par mois. Nous euh, avons eu des sécheresses souvent à la fin de mai, début de juin. Euh, il y a des sécheresses et c'est très courant parce qu'on en a chaque année une sécheresse, à peu près une vingtaine de jours. Alors, c'est pour ça que c'est très, très important d'arroser, d'irriguer parce que l'argosier aime beaucoup l'eau, a besoin de l'eau. Les températures à l'hiver sont changeantes. Il y a beaucoup de gel de gel. Alors, je, quand le climat continental en Sibérie, ces cultivars supportent ces mois difficiles d'hiver et ne tolèrent pas les variations de temps doux à froid. C'est pour ça que c'est important. Il faut garder ça à l'esprit. Quand les hivers sont doux euh, au niveau continental, vous voyez, alors euh, le plan se réveille et la neige devient lourde, euh, mouillée et euh, les racines étouffent. Il n'y a pas d'oxygène. Vous voyez ici euh, les dommages causés par le gel des gels. Ça peut être la même chose aussi au Québec. Le pourcentage de journées entre décembre et janvier à Montréal, où la température est, est, est au-dessus du point de congélation pendant une journée entière. 8 ici, ça veut dire euh, deux hivers sur euh, 10, vous voyez, c'est au-dessus du point de congélation. Alors, il y a des euh, cocktails météo aussi dans le sud du Québec. Euh, dans les terres basses du Saint-Laurent, Surtout, 
Et je pense que c'est peut-être à l'endroit aussi où se concentre la culture de l'argousier. C'est pour ça que je recommande de faire de la recherche avant de planter l'argousier. Est-ce que c'est -ce est, est, est propice le climat pour ces plants? L'avantage le plus important de ces variétés, c'est que elle est en dormance jusqu'à la fin de l'hiver. Tous les essais de production de la variété russe ont échoué. On n'a pas eu de résultats satisfaisants. C'est pour ça qu'on a des variétés qui sont en dormance plus longtemps. En adaptant, en ces, ces variétés adaptées, euh, je parle de croisement entre la variété continentale russe, qui a un gène qui protège les racines, et la variété de la Baltique, qui s'adapte à nos climats. La variété continentale euh, au centre de la Russie, en Sibérie de l'Ouest, il y en a, mais le, elle se réveille au milieu de février, parce que là où il y a euh, de novembre à mars, euh, c'est la période de gel, alors c'est pour ça. Il faut aussi évaluer le sol, analyser le sol, voir s'il est propice. Euh, le gousier, parfois, ce n'est pas facile de combiner eau et oxygène. Il y a un manque d'oxygène euh, souvent dans les euh, sols argileux très denses et aussi souvent sur le dessus des collines, ça manque d'eau. Il faut éviter ces endroits où il y a des creux, euh, où il y a des euh, sols euh, organique très dense, on préfère 20 cm de sol arabe. Le sol de surface, je dis bon 20 cm, une couche qui, qui est souvent très riche et plus foncée. Pourquoi il faut éviter le, le sol organique en profondeur, parce que ce n'est pas favorable. Et il y a souvent, euh, ça permet euh, trop de... Euh, L'argousier commence à, à croître de façon excessive. Donc, ça réduit la formation de fruits. Et il le croît très rapidement en, en orgueil, comme on dit, mais il ne porte pas beaucoup de fruits. Sa force réside dans sa croissance au lieu dans la production de fruits. Et aussi, euh, le vent, le vent peut secouer les troncs et il faut absolument des tuteurs pour les tenir bien droits. Les lieux de plantation euh, de, devraient être libres de mauvais airs. Voyez ici. Ces pasturages ici, il faut les labourer. Il faut que ce soit vraiment une parcelle libre d'herbe. Ça prend tout, euh, tout un été. Si vous utilisez euh, une croissance biologique et vous ne voulez pas utiliser d'herbicides, alors il faut travailler le sol pour enlever ces surfaces herbeuses. Alors, les creux ici, vous voyez, c'est une petite culture sans... Euh, irrigation, il y a de l'eau stagnante ici dans le centre. Vous voyez ici, il y a un creux et les plants exigent beaucoup d'oxygène, comme je l'ai dit. Souvent, les arbustes peuvent mourir en l'espace de deux à cinq gens, euh, jours parce qu'ils sont très sensibles à, au manque d'oxygène. Maintenant, les engrais. Ce n'est pas des formules universelles sur euh, la quantité d'engrais de, ou de fertilisants. 
nous, on utilise euh, su, euh, souvent des, ici 80 ppm, vous voyez le chiffre ici. En d'autres mots, c'est des milligrammes par litre, milligrammes par litre. Au Canada, vous utilisez des kilogrammes par litre. C'est euh, par surface, pas par volume. Alors, les unités ne sont pas comparables directement, mais par contre, si on dit que c'est approximativement la même chose que ici, 180 grammes par hectare, l'équivalent approximatif. Le potassium, 336, c'est approximatif comme calcul. Nous évitons, comme je l'ai déjà dit, les sols organiques qui co co contiennent de l'humus de plus de 4 à 6 parce que les matières organiques doivent se situer en 4 et 6 Pourquoi? Comme je l'ai dit, je l'ai expliqué plus tôt, à cause de l'oxygène, le pH. Bon, il faut comprendre qu'il y a un niveau de pH ici qui doit se situer entre 6,5 et 7. Alors, c'est un seuil acceptable. Acceptable, c'est entre 5,8 et 7,5, je dirais, la marge acceptable. C'est un peu plus... Euh, mais l'idéal, le niveau de pH idéal, c'est de 6 à 6,5. Pourquoi? parce que il y a des éléments qui se développent dans les sols alcalins, alors il ne faut pas dépasser 6,5 idéalement. Les macronutriments les plus importants, c'est le phosphore, et l'élément trace le plus important, c'est Molybdénium. Pourquoi c'est important à cause de nitrogène ou l'azote fixé dans ces éléments qui se développent davantage sur les sites où il y a donc euh, du molybdénium? C'est très important. Tous les sols en Lettonie, en fait, n'est pas très riche en, dans cet élément trace et nous appliquons donc des engrais minéraux. On utilise du 11-11-21 plus des éléments traces qui incluent du euh, molybdénium et aussi 100 euh, chlore. Le taux est de 100 grammes à 250 grammes par plat. Et ça dépend aussi de l'âge et de la taille du plat. Euh, ceux qui cultivent euh, biologie, euh, des cultures biologiques euh, choisissent euh, Timac Agro, ces types d'engrais. Maintenant, la taille. La plupart de la, la taille qu'on fait, c'est au moment de la culture, euh, le facteur le plus important, c'est la la taille avant ou juste après la, la plantation. Parce qu'au euh, moment de planter, c'est crucial. Parce que le, euh, le, la plantation euh, stresse le plant. Donc, euh, euh, il ne faut pas limiter les nutriments et l'eau. Donc, euh, il faut euh, élaguer et teinter pour encourager la formation de fruits Et aussi, souvent, les pertes peuvent se ressentir sur plusieurs années. C'est une erreur que souvent les producteurs font. Ils plantent et, et ne coupent pas la tête des plants. C'est important. C'est une erreur. On le fait euh, dès que possible après. Euh, sauf lorsque des machines sont utilisées pour planter. Ici, vous voyez, les têtes sont enlevées directement. 
Ensuite, si on regarde davantage ce qu'on doit faire, rappelez-vous que c'est, bon, des 3D. Il faut tenir compte des 3D, dead, damage, disease, c'est-à-dire que si les branches sont mortes, endommagées ou malades. Le reste, on le, le laisse. Ici, je vais parler André, nous avons une question. Christian Lacroix voulait savoir à propos yep. de la fertilisation. Le sang à 250 grammes par plan de 11-11-21 est appliqué en une seule fois ou est-ce fractionné en plusieurs applications et à quel moment c'est appliqué? Thank you for the question. Merci beaucoup pour la question. Euh, ça dépend. Euh, souvent, c'est réparti plusieurs fois. Selon le type de sol, c'est des sols euh, mouillés, denses, euh, deux fois. Euh, D'abord euh, au début de mai, fin avril, et une deuxième application à la fin de juin ou début juillet. Pourquoi? parce que les sols sablonneux sont pénétrables et une grosse pluie peut lessiver ces produits. Et si le sol est plus dense, disons, euh, alors on peut se permettre de le faire juste une fois, comme je l'ai dit, euh, peut-être au début de mai alors. Les gens sont un peu paresseux, n'est-ce pas? et veulent éviter euh, des dépenses et tout ça. Et si le sol euh, est assez lourd, mais c'est ancré, on peut se permettre de le faire une seule fois. Est-ce que ça répond à la question? Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, merci. OK. Est-ce qu'on poursuit? Oui, certainement. OK. Uh, now I start to explain our uh, cut. Bon, maintenant, je commence à euh, mentionner notre, euh, notre cycle de coupure de récolte. Un cycle de quatre ans, coupe et récolte. Alors, la récolte est prise deux fois dans le cycle de quatre ans. On peut le voir à l'écran dans la première année. Il y a de nouvelles pousses. Euh, L'arbre euh, a 15 ans ici. Là. Juste pour vous donner une, un exemple. La deuxième année, certaines, certaines baies apparaissent, mais, apparaissent, mais il n'y a pas de, de coupe. Simplement, on va prendre... Euh, juste avec les, les doigts, peut-être on va les prendre manuellement pour les gens qui sont vraiment enthousiastes, là, mais on attend une autre année. Là, on peut, on peut avoir six fois plus de baies à ce moment-là. Là, c'est la troisième année. On voit que c'est assez dense. On voit des grappes vraiment assez denses. Et là, on commence la récolte en coupant les branches au complet. D'abord, on enlève toutes les, ce que l'on voit ici, là, les branches qui sont de à faible hauteur. Ensuite, on monte vers le haut et, et on les sélectionne. Celles qui ont des, comme on voit en haut ici, on monte vers le haut, on prend les grandes grappes ici. Ici aussi. Certaines n'ont pas des pouces vers le haut du tout. Alors, le principe de la sélection, eh bien, est sur la prochaine page, là, mais la règle générale est que au moins 
la moitié de toutes les feuilles sur la plante doivent rester afin de s'assurer que la plante va être en mesure de se préparer pour, pour l'hiver. On va en aller dans les détails un peu, plus, un peu plus loin sur ça. Ici, on voit le principe des euh, branches euh, à couper. Alors, c'est assez simple. La somme de la longueur des nouvelles pousses, ici, doit être inférieure à la taille des branches de la saison précédente. Cette branche est faible et n'ont pas beaucoup de potentiel. Bien sûr, on n'utilise pas une calculatrice lorsqu'on fait la récolte. Là. Pas besoin d'avoir euh, un, un maître pour mesurer tout ça. C'est simplement pour comprendre le principe. Ce n'est pas un travail pour des travailleurs euh, temps partiel. Ou, euh, euh, il faut quand même des compétences là, pour le faire. Maintenant, je vais vous expliquer à cette page ici. Lorsque la euh, plante se prépare à devenir dormante, elle accumule les hydrocarbures. Ensuite, les sucres deviennent de l'amidon. Et un, un élagage ne être fait que lorsque les concentrations arrivent à ce qu'on appelle le niveau prix dormance sain. Euh, donc, le, le moment de la récolte est vraiment en dessous de ce niveau. On va voir ici la récolte. Ainsi, on ne peut pas se permettre d'enlever de, euh, toutes les branches de fruits parce qu'elles ont euh, des, euh, des feuilles, elles accumulent du, des sucres, elles doivent aussi à devoir prendre plus de temps. C'est important. C'est la science derrière euh, l'élagage la, et la collecte et les récoltes. Maintenant, on va voir à cette page ici, la quatrième année ici, basée sur les mêmes principes. Oui, c'est ça. Nous yes. avons une question concernant... Euh, le, le, le principe de taille que vous avez présenté, euh, là, ça serait comme deux, euh, deux diapos avant. Oui, exactement. Okay. Euh, oui, où vous étiez là, avec le, le, la, somme, euh, la somme des branches étant plus, peu, plus petite. C'est ça, si vous pouviez euh, réexpliquer ce principe. Oui, exactement. Uh, OK. Um, I, will I will try to rephrase that. Um, bon, je vais essayer de reformuler ça. En fait, ce que je voulais dire, c'est que nous, on ne peut pas se permettre de prendre des branches qui, sont, qui ont une, un, un début de, de branches faibles, un début de pousses qui sont faibles. Alors, ça veut dire que il y a pas, euh, ça ne serait pas excellent pour la plante. On essaye d'enlever aussi, de, aussi peu de feuilles que possible. On garde les pousses, les feuilles les plus fortes, parce que, comme mentionné auparavant, la plante les a besoin pour l'hiver. Le calcul est assez simple. A plus B plus C devrait être inférieur à D. Ça veut dire que c'est une formule qui montre que cette branche est euh, faible à son sommet. Elle va éventuellement mourir parce que peut-être que c'est dans l'ombre, peut-être qu'elle croit dans l'ombre, peut-être qu'il bon, y a d'autres, des plus grosses branches qui font une dépression sur cela, mais il n'y a pas un bon potentiel. Alors, qu'est-ce qu'on essaye de faire? Et, de faire au aussi peu de dégâts que possible sur la plante. Alors, on pense à qu'est-ce que la plante a besoin et qu'est-ce qu'elle ne veut pas perdre. 
pas vraiment qu'est-ce que l'on veut obtenir de la plante. Il y a comme une philosophie qui est un peu à l'opposé ici. Je ne sais pas si vous comprenez l'idée derrière tout cela. Là. OK. Uh, so, uh, eh you see uh, that we, we continue by the same principle. Ah, vous voyez qu'on continue avec le même principe ici, avec les branches qui sont plus basses, avec, uh, on peut garder les, le sommet qui est bien fourni ici. Yep. Oui, je suis désolée de vous interrompre yep. à nouveau. Il y a quelqu'un qui demande si vous pouvez nuancer. C'est pour ça que je voulais vous interrompre avant que vous embarquiez trop dans la, la diapo. Euh, la personne dit, euh, c'est Maurice Côté qui vous demande, si je comprends bien, la récolte est effectuée par la récolte des branches portant des fruits. Par contre, si la récolte est effectuée par la récolte des fruits seulement, il n'y a, a pas de prélèvement de branches. Uh, so, as far as I understood, uh, the, que uh, the question was. Okay, about, ce que j'avais compris, la question était pourquoi on coupe la, les branches au complet au lieu de prendre simplement les fruits dessus. Est-ce que c'est la question qu'on qu pose ici? C'est ça, c'est la question. Par contre, c'est ça, je. C'est la mise en situation. Par contre, je ne suis pas sûre de comprendre la question. Je, je suis désolée là, de, de l'interruption. Peut-être si vous voulez continuer, puis la, la personne pourra respécifier là, dans une autre question qu'est-ce qu'elle qu que voulait vraiment euh, poser comme question. OK. But anyway, I will try to okay. Answer... Mais bon, je vais essayer d'y répondre de toute façon pour ceux qui. Pour ces, ces personnes qui a posé la question aussi. Oh, Peut-être que pers certaines personnes ne savent pas, ne comprennent pas pourquoi on coupe la branche. Eh bien, de cette façon, on peut récolter beaucoup plus de fruits en comparaison à si on le prend simplement avec les doigts manuellement. Une personne manuellement peut seulement prendre, disons, 50 kilos par jour, récolter 50. Et cette personne peut travailler, en fait, pas plus d'une semaine. Pourquoi? Parce que le fruit, la, la chair est très acide et ça fait mal aux doigts, en fait, manuellement. On a aussi des épines, parce que, bon, c'est ça, si buckthorn en anglais, hein, ça dit épine. Euh, alors, c'est pas un... C'est ceux qui font la pousse commerciale. ne peuvent pas faire de profit simplement en employant des gens qui font euh, une récolte manuelle pendant une semaine. Ça ne marche pas. Et ça, ils vont faire, euh, ils vont être euh, réduits euh, euh, financièrement. Là. Bon, bref, alors ce que l'on fait, c'est qu'on coupe les branches, on va les geler, ensuite on va les secouer pour prendre les fruits, on va réduire les impuretés ou le, nettoyer les impuretés, et ainsi on peut récolter environ 300 kilos par personne par jour lorsque comparé à ces. 50 kilos, ça fait une bonne différence, n'est-ce pas? Bien sûr, si on fait seulement la récolte manuelle, ben en fait, dans ceux qui font leur jardinage, ceux qui le font à la maison, ceux qui le font eux-mêmes, bon, on peut bien sûr faire 20 kilos par plante par année et le, le faire eux-mêmes. Euh, mais bon, bref, c'est beaucoup plus rentable euh, si l'on compare avec la, la récolte manuelle, bref. OK. Est-ce qu'on peut poursuivre? Oui, on, on peut continuer. Je crois que vous avez bien okay. expliqué le concept. Okay. Et c'est sûr, s'il y a d'autres questions, okay. euh, pour on la poser. Merci. Uh, OK. But anyway, if I, OK. If bref. Si je n'ai pas bien compris la question, n'hésitez pas à me renvoyer une autre question ou m'envoyer un courriel aussi. Ça sera un plaisir de peut-être expliquer euh, sans plus de détails. Peut-être que je n'ai pas compris la la, la, la question euh, correctement, alors n'hésitez pas à me contacter et puis on pourra en parler davantage. J'ai la confirmation, dans le fond, que vous avez très bien répondu là, au questionnement euh, de la personne. Merci beaucoup. OK. 
Okay. Okay. Um, uh, uh, let me tell uh, about uh, harvesting tips. Okay. So, uh, bon. Pour la récolte, on ne paie pas la quantité de fruits qui est récoltée pour les par les travailleurs. Afin qu'ils ne coupent pas le, le sommet, le top ici, parce qu'on essaie de les garder. Quand on, si on coupe la branche ici, on enlève beaucoup de feuilles qui sont très précieuses. Mais si les travailleurs sont payés par bon, la, la quantité qui est récoltée, bon, bien sûr, ils vont être motivés à couper en haut là, ces grandes branches lourdes et euh, bien... Euh, Bien intéressante ici. C'est pourquoi ils sont payés autant. Alors, c'est assez important ici, en fait. Et un autre conseil, n'oubliez pas d'avoir des euh, lunettes protectives, protectrices plutôt. On a eu une mauvaise expérience, alors euh, ça va vous sauver une visite à l'urgence. Finalement, Cette euh, photo ici montre une récolte qui est finie. La prochaine action est la taille de euh, rajeunissement, en fait, qu'on peut dire. C'est un moment qui peut, qui, qui, qui peut faire mal, là, parce qu'on ne veut pas se permettre de supprimer des branches supérieures à fort rendement. Pourquoi? Parce que, comme mentionné auparavant, les plantes sont... Ah, ben encore en septembre et sont encore loin de la dormance. Les hydrocarbures sont toujours là, en haut, et on doit, on doit donc attendre qu'ils migrent vers le bas, vers les racines, ce qui a lieu en, seulement en novembre. On garde donc euh, cette très grande tête. Euh, la cueillette avec les doigts manuels, c'est une option, mais elle est douloureuse, non rentable. Il faut une façon de voir. Alors, on suit cette règle et on garde ces euh, branches-là. J'ai mentionné auparavant, là, la cueillette avec les doigts est une option, mais c'est douloureux, non rentable. Bon. Alors, Ensuite, en mars de l'année numéro 5, voici le moment où on, on fait la, la, la gage de rajeunissement ou la taille de rajeunissement, si on veut. Il fait un peu euh, qu'on fait en mars, oui. Ça, c'est un arbuste de 13 ans, oui, 1, 3, donc, qui produit depuis 6 ans. Vous allez voir ici les années de récolte, 4, 5, 8, 9, 12, 13. Et on appelle les années en, en vert ici, les années vides, c'est 7 et 10, 11, de recroissance. Alors en jaune, récolte, euh, en vert, recroissance, un arbuste de 3 ans qui a déjà eu 6 récoltes. On doit maintenant passer par la, euh, le rajeunissement pour quelques buts, en fait. D'abord, garder la couronne accessible pour augmenter le nombre de branches et pour prolonger la longévité euh, oui, de l'arbuste. C'est pourquoi on appelle ça le rajeunissement. On veut le garder jeune. Si... Par exemple, on le compare avec ce qui arrive dans les jardins, de ceux qui s'amusent à faire pousser. Eh bien, ils peuvent le, le faire à la main, ils ne coupent pas de branches. Dans ce cas-là, la plante, comme on dit, prend sa retraite à 10 ou 13 ans, près de 10 ou 13 ans. Si on fait un rajeunissement en faisant cette euh, lagage, on peut augmenter sa longévité jusqu'à 25 ans. C'est assez important ici aussi. Après la taille de rajeunissement, 
Il ne reste plus de bourgeons développés. On voit ici. J'appelle ça des bourgeons développés parce que on a enlevé le, le haut des arbustes. Et ces bourgeons sont seulement sur les tops, sur les, sur les têtes. Alors, on l'a enlevé. Les nouvelles pousses peuvent émerger seulement de ce qu'on appelle des sphéroblastes. Les sphéroblastes sont un corps rond qui se trouve dans la région externe de la, euh, de, de, de la région externe ici, en fait, proche de la fourche, comme on peut dire, en fait, dans cet endroit ici. C'est un endroit assez important ici. Par conséquent, on essaie toujours de tailler au-dessus de cette, euh, cette, cette fourche. Essayer d'utiliser ma flèche ici, par exemple. Euh, là, ici, on essaie de, de préserver cet endroit. Les bourgeons s'appellent aussi les bourgeons avantageux. Ça veut dire là où ça pousse ou ça ne devrait pas. En fait, les sphéroblastes ne sont pas connectés avec le système vasculaire de la plante. Et ça prend un certain moment, plus d'énergie pour commencer à faire à ce qu'elles qu poussent. Ces nouvelles émergent trois semaines plus tard qu'à la normale. C'est assez alarmant de euh, voir que ça grandit alors que le euh, C'est gris alors que le reste va être vert, mais ensuite, ils vont se réveiller et tôt ou tard, l'arbuste va continuer à faire de nouvelles pousses. Um, Paul voulait yep. savoir, est-ce qu'on peut euh, réju réjuvéniliser euh, après 11 ans sans l'avoir fait avant? Yep, the good question. Oui, bonne question. Euh, le rajeunissement plus tard est plus risqué. Si la plante euh, est, croit bien, se sent bien, il y a une chance, c'est une occasion de donner une nouvelle vie à la plante. Si la plante est faible, vieille, et commence à démontrer qu'elle n'aime pas euh, tout ça, bon, avec euh, des petites pousses courtes ou tout ça, ben c'est assez risqué. Oui, c'est assez risqué dans ce cas-là. La réponse courte est si vous avez une, un arbuste de 11 ans, on peut le couper, on peut le, les laguer. Le taux de succès sera 50-50. Plus vous le faites tôt, mieux c'est. Mieux c'est pour la plante. Mais tout de même, on a des vergers assez vieux ou des on l'a fait ou les producteurs l'ont fait. Le succès peut être 75 environ. Alors un quart des plantes vont mourir. Ça, c'est notre expérience. Mais mon conseil de s'il vous plaît, ne pas les, les, ne pas les rajeunir après aussi longtemps. C'est mon conseil. Est-ce que j'ai répondu? Euh, oui, vous avez bien répondu, mais est-ce que ça serait possible euh, de revenir? Euh, ben là, ça serait deux diapos en arrière, puis euh, d'indiquer à, quel, à quelles années exactement euh, vous referiez la, la, le rajeunissement des plants? Uh, yes. Is it the right slide? Est-ce que c'est la bonne page ici? OK. Uh, so, as I said before, this... Comme j'ai mentionné auparavant, si... On a une plante de 13 ans, un, ar un arbuste de 13 ans. L'année euh, 1, 2, 3, dans les trois premières années, on n'a pas de récolte. 
on ne touche pas à la plante. Elle grandit, elle croit comme, comme ça va. À l'année 4, 5, là, on va avoir une récolte en coupe, comme j'ai mentionné. Comme j'ai mentionné, on essaie d'enlever les branches insignifiantes dans la partie inférieure. Ensuite, on monte vers le haut et on enlève aussi le top qui sont un peu faibles. On continue, donc, avec ces deux années-là, à faire la récolte 4-5, les années 4-5. Ensuite, lorsqu'elles ont euh, 5 ans, ben, le rajeunissement a été fait ici. Après le rajeunissement, on a deux années vides de recroissance, 6 et 7. Ce sont donc des périodes de croissance, pas de production. Ensuite, 8-9, on coupe les, pour les fruits encore. De cette façon, on continue aussi dans un cycle de 4 ans. Ça veut dire que durant ces 13 ans de la plante, on a eu 6 récoltes. 4-5, 8-9, 12-13. On coupe la plante à nouveau à l'année 14 et, 14 et 15 seront, seront une période vide. Alors, on continue. Merci. Je à la question. Euh, Brown euh, fait un commentaire, dans le fond, euh, qui dit au Québec, nous avons un pic bois qui s'attaque au tronc lorsqu'il devient euh, environ 10 à 15 cm de diamètre. Il semble important d'avoir au moins deux troncs à partir du sol. Est-ce que vous avez un commentaire à faire par rapport à ça? Euh, yes. Uh, oui. C'est toujours bien d'avoir deux troncs, c'est mieux qu'un. Avec de jeunes plantes, on n'essaie pas d'avoir de, deux pousses. Ils vont grandir comme ça se passe. Si le producteur veut, est-ce que vous vous souvenez, quand j'ai expliqué en passant le, 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 le processus au début de l'étage, si on coupe la tête ou la cime, on va avoir deux ou trois nouvelles pousses. Ça veut dire que dans l'avenir, vous allez avoir deux troncs. C'est mieux. Je suis d'accord avec vous. C'est mieux d'avoir deux plutôt qu'un. Surtout euh, lorsqu'on a ce, cet oiseau qui est agressif. On veut toujours avoir davantage de chances de sauver euh, la vie de l'arbre. Je suis d'accord. Mais ça dépend aussi des variétés. Cette, euh, Le, 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 la Mary ici, là, là. la variété Mary. C'est dur à dire en anglais. Mais c'est en russe, c'est Projachnaya. Et ici, commentaire du traducteur, là, ici, on ne sait pas. C'est un nom russe qui a une variété qui a toujours un tronc qui est plus comme un arbre qu'un arbuste. Mais bon, bref, oui, s'il vous plaît, essayez de former vos plantes afin qu'ils se développent en deux troncs. C'est toujours mieux. Merci beaucoup. Euh, il y a Christian Lacroix aussi qui euh, aimerait savoir euh, les années qui ne sont pas récoltées, les fruits sont laissés à pourrir dans les plants. Il se demande si ça ne favorise pas des maladies, par exemple l'anthracnose. OK. Let's, uh, I understand your question. Thank oui, you. je comprends bien votre question. Alors, on va reculer un peu pour vous montrer. Je vais vous expliquer à partir de la diapo. Ça, c'est la première année de recroissance. Donc, il n'y a aucun fruit qui pousse. Il y a juste des feuilles. Alors, euh, l'année suivante, il y en a un peu de fruits. Vous avez deux choix, alors. Vous pouvez les laisser pour les oiseaux euh, ou peuvent pourrir. 
ou les ramasser à la main. Habituellement, on les laisse, c'est les oiseaux qui s'en nourrissent. Je ne sais pas quels sont les, les oiseaux que vous avez au Québec, mais en Lettonie, et les fruits restent euh, sur l'arbre jusqu'au début de décembre parce qu'ils sont, euh, sont mangés par les, les oiseaux migrateurs qui vont du nord au sud. Ils adorent ce fruit. Alors, c'est euh, jamais pourri. C'est toujours euh, mangé par des oiseaux. Mais comme je l'ai dit, c'est euh, dans ces années-là, il ne faut, euh, faut pas récolter des fruits. Si on compare à ce qu'on peut obtenir l'année suivante, regardez, alors on, comparativement à cette année-là, c'est six fois plus productif. Alors, si on les coupe ici, ces branches, la troisième année, et il va y avoir encore plus de fruits l'année suivante. C'est pour ça qu'il faut attendre patiemment et laisser ces années de croissance. Ils sont habituellement tous mangés par les oiseaux pendant l'hiver en Lettonie? Uh, sorry again. Est-ce que les fruits sont habituellement tous mangés pendant l'hiver uh, en Lettonie par les oiseaux? Yes, indeed. Oui, en, oh oui, en effet. Euh, on a une autre question de la part de Marie-Ève euh, qui se demande, dans le fond, là, euh, sur une plantation de deux ans, faite deux ans auparavant, si le rajeunissement est important, devrait-on couper le tiers du haut de ces plants ou est-ce qu'il est déjà trop tard? Uh, uh, if we talk about... Uh... Oui, c'est important dans votre plantation, quand vous plantez, c'est important. C'est un moment où il faut obligatoirement euh, couper, étêter, sinon la plante va être faible. Il faut un équilibre entre... Les, les racines et la taille du plant. Parce que là, en plantation, il y a un stress pour les racines. C'est ça, pour ça qu'il faut euh, le, réduire euh, la taille du plant. Ça, c'est vraiment très important. C'est une idée, idée qui motive, euh, qui, qui motive euh, l'équilibre. Quand on parle de cueillette, euh, au moment de la cueillette, on n'enlève pas la tête des plants. Jusqu'au moment du renouvellement, du rajustement de l'année, euh, du rajustement du plan. C'est comme ça qu'on fait. Peut-être, compte tenu de certaines conditions spécifiques euh, du producteur, mais, euh, je, euh, mais moi, je ne connais pas les conditions particulières des plantations. Parfait. Merci beaucoup. Ça répond bien à toutes les questions qu'on a eues euh, dans les dernières minutes. OK. So, uh, now about uh, what happens after Maintenant, this rejuvenation uh, pruning. Au moment de la taille de renouvellement uh, ou de rajeunissement. Alors, il y a beaucoup d'attaques d'insectes à ce moment-là parce que la croissance se fait un, un peu tardivement. Et puis, il y a plus d'insectes aussi qui sont actifs au printemps. Ils cherchent au printemps, ils cherchent beaucoup de nourriture. Et ensuite, le tronc est souple, très attirant et clairement, c'est visible pour les insectes. Alors, ça attire beaucoup les insectes sur les, euh, sur les, bou euh, sur les bourgeons. Il faut euh, surveiller les premiers signes d'attaque, comme vous voyez ici, les dommages. 
ici sur les feuilles. Ça veut dire que les insectes sont déjà actifs sur le bourgeon. Et il faut vaporiser avec de l'insecticide. Uh, uh, certains trucs pour la taille. Um, C'est de la part de Francis Blanchet. Um, oui. Dans le fond, il dit, bon, les producteurs au Québec utilisent yes. beaucoup de plants provenant de boutures et non de racines nues. Uh, Est-ce que l'importance de rajeunir les branches est aussi important pour les jeunes plants partis de couture. Je ne sais pas si Francis voulait plutôt demander si c'est important de, de couper les plants là, au moment de, de l'implantation quand c'est des, des boutures et non pas des racines nues. OK. It doesn't matter uh, how the plant has Peu been propagated. importe euh, la façon dont le plant a été euh, euh, produit. Le renouvellement est important pour tout type de plant, quelle que soit sa provenance, euh, par euh, croisement, bouture, greffe, euh, peu importe, par euh, le renouvellement ou le rajeunissement, ça permet de garder le plant plus fort et aussi vous allez prolonger sa vie et aussi la, euh, cour la couronne sera toujours accessible. Vous pourrez cueillir euh, donc des fruits pendant longtemps. Habituellement, oui, mais pas habituellement, mais toujours. Euh, C'est dans les, euh, les aires commerciales, les surfaces commerciales. Les gens sont très prudents sur la taille. Dans, quand c'est des cultures personnelles, ils les laissent pousser librement. Et c'est pour ça que euh, les plants peuvent être très hauts, parce qu'ils pensent qu'ils vont avoir plus de fruits par plant. Mais finalement, euh, la vie du plant est plus courte. Alors, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est la façon commerciale de traiter ces plants pas comme loisir. Ce qu'ils font comme loisir, ils le laissent librement, mais pour des cultures commerciales. Parfait, je vous remercie. OK. So, uh, we go back to the pruning tips. Maintenant, les trucs pour la taille. Le moment précis est très important. Alors, euh, le taille, la taille est sensible au moment où c'est fait. Pour la taille de renouvellement pendant la période de dormance et la taille pendant la période de récolte, c'est quand les fruits sont euh, tout à fait mûrs. Euh, le plus c'est tard, mieux c'est, comme je l'ai dit, parce que l'hydrocarbone euh, doit être amené dans les racines et ça prend du temps. Un autre truc, c'est essayer de tailler les branches les plus faibles, euh, pas les, celles qui sont fortes, mais si vous le faites, euh, il faut appliquer de l'alcool sur euh, la partie coupée. Moi, ce que je fais chez moi, dans mon jardin, je taille d'abord les euh, branches malades, euh, d'abord les bonnes branches et les malades le lendemain. Et il faut choisir. Donc, vous savez, ceux qui font la taille, on euh, met un couteau sur la planche à découper, vous voyez. Ici, vous avez l'illustration. Il ne faut pas briser la tige. Ici, cette euh, lame doit toujours couper, faire une coupure nette sur la branche. Il faut s'assurer ici que le crochet contre la lame, que ce crochet est toujours du côté où on coupe la branche dans le sens opposé. Vous voyez, ça va se faire une ulcère ou une blessure sur la branche. Alors, il faut que ce soit fait dans l'autre sens pour ne pas faire de blessures sur la branche, juste des trucs de taille. Uh, we avoid, uh, using chainsaws, 
nous n'utilisons pas des scies mécaniques, hein, des euh, ciseaux mécaniques. Et euh, je pense que les ciseaux, ça, c'est très mauvais parce que ça fait des blessures sur la branche. Elisabeth m'a demandé des questions sur euh, euh, cette façon de faire. J'y ai travaillé quelques années. Alors, l'arbuste où le plan est divisé en deux. Alors, la taille verticale, comme ça, c'est entre, il y a peut-être dans les branches qui portent des fruits, souvent sont des deux côtés. Alors, si les conditions ne sont pas idéales, le plan peut décider de ne pas consacrer de l'énergie pour restaurer le côté qui a été coupé et continue à croître euh, sur l'autre partie. Mais si toutes la, les branches sont coupées en même temps, dans le cas de renouvellement ou de rajeunissement, alors toutes les parties sont égales et il va y avoir des nouveaux bourgeons partout. Donc, ce que je veux dire, c'est que cette façon de faire est assez intéressante, de diviser le, la coupe. Si vous voulez avoir deux troncs, c'est bon, mais ce n'est pas dans les cultures commerciales qu'on le fait parce que la croissance de ces jeunes branches ici, ici et de ce côté-ci se fait seulement dans des conditions favorables et dans des conditions commerciales ces conditions ne sont pas toujours présentes. Ça veut dire que ça, ça se fait plutôt dans les jardins individuels, personnels. Maintenant que vous avez entendu parler des techniques de taille, j'aimerais parler maintenant de nos variétés ici, celles qu'on a en Lettonie. Comme je l'ai dit, nous avons un nombre limité de variétés euh, euh, qui euh, peuvent résister à l'hiver et qui ont une dormance stable et longue. Euh, beaucoup d'hybrides et de variétés ont été évalués aussi au cours des 20 à 25 dernières années. Euh, ça, moi, je pense que le meilleur des meilleurs, c'est la vigor. Il y a, ici en Lettonie, euh, il y a des variétés qui ne nous conviennent pas. Nous, notre objectif, euh, c'est une variété résistante. C'est pour ça que nous euh, avons cette variété Maria, Maria Brouvelet. C'est une variété qui est la plus populaire pour des plantations qui sont plus grandes. Pourquoi? Parce que les producteurs commerciaux l'aiment bien à cause d'un moment de cueillette qui est plus long, de 20 à 25 jours même. Ce qui veut dire que vous pouvez euh, gérer, organiser votre travail, la récolte, et euh, ils ne sont pas trop mûrs, euh, les, euh, les, euh, les fruits. Euh, C'est durable, très vigoureux, presque pas d'épines. La euh, masse de fruits peut atteindre 0,8 grammes. Et le mûrit au début de septembre et euh, est bon pour le jus et aussi la production d'huile. Ça représente euh, à peu près 70 de tous les plats ici en Lettonie ou en Lituanie, en Estonie. Cette variété Mary. Prochaine diapo, la Tatiana, qui est utilisée pour produire de l'huile, des jus. Et je pense aussi que c'est peut-être la plus populaire pour ceux qui produisent de l'huile. 
Elle a un contenu en huile dans la pulpe qui était élevé, 55 et le fruit est un orange foncé. Il mûrit tôt au milieu doux et le moment de cueillette est plus court de 12 à 14 jours. Ça, c'est important aussi pour les commerciaux qui veulent cueillir au moment voulu sans une, que les fruits ne soient trop mûrs. Et aussi, il a besoin de bonnes conditions de croissance. On appelle, appelle la variété princesse parce que, bon, si vous faites une erreur, la Tatiana va le ressentir s'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle est plus sensible à toutes les conditions ou aux erreurs qu'on peut faire. Mais si on parle du contenu euh, euh, biochimique, c'est la meilleure variété. Maintenant, le Sony, euh, gros fruit jusqu'à 1 gramme, un fruit jaune qui mûrit tôt, à peu près au même moment que la Tatiana, milieu doux, et c'est utilisé pour les producteurs de jus essentiellement. Mais Sony n'a pas de contenu en huile, près de zéro. Alors, les producteurs d'huile ne vont pas la choisir. Mais c'est une variété qui est très populaire. La première variété qu'on a commencé à produire dans la fin des années 80, elle est très, très bonne, très productive. Ensuite, la variété Eva. C'est une variété spéciale à cause de ces gènes. C'est un croisement entre la variété russe continentale, Kluskleia, et des gros fruits. Le, le plan aussi au nord de la Finlande. Et ils ont été croisés entre un plan de Russie et un plan de Finlande. La variété Eva s'est adaptée à, au climat, mais le climat quand même est important. Et... Alors, la taille des fruits est bonne. Elle s'adapte au climat. Cette variété aime bien bon, ceux qui font du jardinage euh, comme loisir. Il y a des grappes assez denses, comme vous voyez, la distance entre les... Alors, si on les cueille à la main, c'est plus facile. Vous voyez ici, la différence est plus grande entre les, euh, les fruits. Et on peut insérer, insérer les doigts et aller cueillir le fruit très facilement. Mais par contre, euh, les commerciaux ne l'apprécient moins parce que la proportion euh, n'est pas aussi bonne que les autres. En d'autres mots, euh, elle est adaptée aux régions nordiques et c'est intéressant aussi. C'est le meilleur choix pour les régions de Saguenay-Lac-Saint-Jean, peut-être la BTB Témiscamingue. Et j'essaie de prononcer les mots en français, vous m'excuserez, mais plus au nord, euh, disons. Euh, mais il y a plus de bois que de fruits, entre guillemets. C'est comme ça qu'on la qualifie. Maintenant, les questions que Elisabeth m'a transmises. Est-ce que les argousiers sont des plants résistants? Est-ce que les techniques de, mauvais, de taille, des mauvaises techniques de taille peuvent affecter sa vigueur? Ça, des, il y a des variétés qui ont été développées qui sont moins résistantes que les euh, variétés plus sauvages. 
Euh, souvent, euh, il y en a qui sont plus sensibles aux conditions euh, difficiles euh, que les espèces sauvages. Ça s'applique à la taille. Donc, euh, du côté de la taille, comme je l'ai dit précédemment, l'intensité et le moment précis est important. Bon, alors la cueillette en coupant la, bro, euh, la branche, euh, pas plus que la moitié de toutes les feuilles du plant peuvent être enlevées. Maintenant, la taille de renouvellement ou de rajeunissement va être faite à la fin de l'hiver avant euh, le, le bourgeonnement. Est-ce qu'on peut renouveler le plan en le taillant jusqu'au sol? Euh, oui, mais si c'est le cas, il faut toujours se rappeler que les troncs peuvent quand même se renouveler jusqu'à un certain âge, c'est-à-dire que jusqu'à 10-15 ans, comme vous voyez ici, il y a encore des bonnes repousses ici, mais les troncs ici, quand ils sont trop vieux, ils ne peuvent pas se renouveler ou renouveler là, les, les branches. Ça, c'était une question dans la première partie, le renouvellement donc des vieux troncs. La réponse est assez claire. Si on les coupe à ras du sol, les euh, racines ici bon, vont avoir des difficultés et, et il va y avoir euh, des problèmes. Donc, c'est comme une jungle. Si on coupe le tronc, ici, il n'y aura pas de nouvelles pousses à partir du tronc, mais il va y avoir des nouvelles racines. On peut le faire, mais comme j'ai dit, et si ça va être irrégulier, ça ne sera pas... Euh, il faut que la plantation soit euh, bien régulière, en ligne droite. Bon, comment déterminer la maturité du fruit et une fois que c'est atteint, est-ce qu'on peut, euh, combien de temps on peut atteindre pour euh, attendre pour cueillir? Alors, je vais vous répondre en deux parties. D'abord, comment le faire pour des plantations commerciales et ensuite dans des jardins euh, personnels. Pour des plantations commerciales, on mesure le contenu en sucre et aussi le poids du fruit en raison des contrats, des ententes. Les acheteurs de fruits d'autres pays ont des normes. Comme j'ai dit, nous essayons d'avoir un niveau de qualité élevé. Donc, euh, il faut cueillir les fruits à pleine maturité, c'est-à-dire un niveau de sucre élevé et aussi euh, qui sont bien juteux et beaux. Donc, euh, 0,8 grammes comme poids. Donc, les, les commerciaux qui signent des contrats avec des acheteurs, et il faut attendre que tous ces critères soient respectés. Et ça dépend aussi, l'écart de cueillette dépend de la variété de la température, habituellement de deux à trois euh, semaines, jusqu'à ce que les fruits soient bien euh, mûrs. Uh. Fruits, uh, is, uh, fruits are uh, considered to be mature when we cannot see any greenish color tones on the ah, fruits. It bien sûr, euh, on voit souvent pas le, la, la couleur verte dans la plupart des endroits ombragés dans la direction nord. Alors, on voit ici, de ce côté-là, je, je veux dire cet endroit ici, là. On voit et ici et celui-là. Quand on voit ce fruit-là, il ne devrait pas avoir de vert qui est présent. Si c'est le cas, eh bien, on peut commencer. 
Les fruits sont trop mûrs lorsque le côté opposé, du côté sud, devient pâle. Alors, si la couleur jaune devient jaune, blanc, pâle, mais la couleur est en train de se dissoudre et là, c'est vraiment euh, le moment de, de, de récolter. C'est déjà un peu, un peu tard. Là. Alors, ensuite, dans combien de temps est-ce qu'on peut s'attendre à ce que l'argousier soit euh, productif? Euh, où est-ce que ça devrait être, être placé? À la récolte des fruits. Yep. Euh, au Québec, on a un, un, une petite mouche, une, la drosophile à elle tachetée qui affecte les fruits qui ont été, entre autres, trouvés dans l'argousier. Est-ce que c'est un insecte que euh, vous avez aussi en Estonie? Uh, on the fruit, yes. Des tâches sur les fruits, oui. Euh, les mouches d'argousier euh, vont pondre. C est, c est pas, vous avez la ragolettite. Euh, dans le fond, c'est une drosophilia. Drosophila, OK. We do not have... Drosophila, OK. Ben, on n'a pas de, de dommage, non, en Lettonie, sur, basé sur ça. Là. La drosophile, non. Vous aviez aussi la, la drosophilia en Lettonie. Uh, actually, we have noticed... En fait... On en a certains types, certains types de drosophiles, mais qui ne font pas de dégâts au, envers les argousiers. Okay. C'est surtout les euh, mouches d'argousier qui sont notre ennemi vraiment sérieux ici, mais c'est différemment. C'est en fait une autre question, ce n'est pas la même chose, là. je ne vais pas l'expliquer le, tout de suite. Là. Alors, la question encore, nombre d'années euh, qu'on peut attendre à ce que l'argousier soit productif et combien d'années on planifie le remplacement de verger, ben, ça dépend de la, de, 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 en fait, la coupe, la variété, sous des conditions favorables avec euh, des, des coupes. Eh L'expérience montre que la marie peut être productive elle peut pousser dans 15 à 20 ans. Pour Tatiana et Sonny, un peu moins, comme mentionné, euh, Tatiana est une princesse capricieuse. Ensuite, la Eva. Euh, ben, le Sonny, en fait, ne grandit pas autant. La Eva est une nouvelle catégorie. Jusqu'en ce moment, ça pousse bien. Ça fait 10 ans. Mais je devrais ajouter aussi sur cette page ici, des informations que j'ai eues de la Russie, que la longévité moyenne en Russie est de 8 à 10 ans. Pourquoi? Parce que euh, c'est seulement à cause de, du manque de coupe. Ils ne font pas d'élagage. Ici, voici un verger de 26 ans qui produit encore des fruits. Mais ce n'est pas typique, c'est exceptionnel. OK. Maintenant, les plantes mâles ont-elles besoin d'être élaguées? À quelle fréquence? Et est-ce qu'il y a une technique à utiliser? Oui. Euh, non, les, les mâles eh bien, grandissent beaucoup et avec le temps, certaines bactéries pourraient émerger. Alors, on les rajeunit avec des femelles de la même façon à chaque quatre, quatre ans. Oui. La, le rendement par plante moyen en Lettonie, si on parle de, bon, pour le loisir, pour le jardinier, bon, c'est environ 20 kilos par année, mais ce n'est pas utilisé dans des jardins commerciaux. Ah, dans, mais dans, du côté commercial plutôt, on va avoir euh, 0.0, 0.0, 0.6, 0.6. Ici, c'est le cycle de rendement de 4 ans. Là. Et à la maison, 10, parfois 15. 
Bon. Euh, mais il faut le faire manuellement, n'est-ce pas? De la part de Laurie Brown. Euh, dans le fond, en mise en situation, elle explique qu'au sud du Québec, nos étés sont plus secs et plus chauds qu'en Lettonie. Euh, donc, une première question. J'imagine que l'irrigation serait encore plus importante pour nous. Elle poursuit. Euh, la récolte des cultivars euh, que vous nous avez montré se fait environ deux semaines plus tôt au Québec, dans le sud du Québec. Euh, L'automne est plus court. Est-ce que cela pourrait changer la façon de tailler ou le choix des cultivars? Euh, non. 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 Le choix de cultivar n'est pas ne devrait pas changer, mais bien sûr que je comprends que vous avez bon, des, des étés plus chauds et peut-être euh, la, la distribution et la chaleur n'est pas la même qu'en Lettonie, mais on doit considérer bien sûr l'irrigation, c'est crucial, c'est essentiel. <coughs> Le choix des variétés dépend surtout, pas des conditions estivales, mais plutôt des conditions hivernales. C'est là où on devrait vraiment porter notre attention. Parfait, merci beaucoup pour la clarification. Euh, avec Christian Lacroix qui, euh, qui a une question sur euh, les rendements. Euh, le rendement dans les plantations récoltées Manuellement, est-ce que euh, les gens, dans le fond, je, je traduis un peu sa question, est-ce que les gens récoltent à chaque année 10 kilos par plan ou est-ce qu'ils pratiquent aussi le, le, le 0 plus 0 plus euh, 10 plus 10? Uh, I got the question, thank you. Oui, je comprends la question, merci. Um, non, ils prennent 10, 15 ou plus chaque année. Mais, mais ils peuvent seulement récolter 10 à 15 kilos euh, par, euh, mais ça ne fonctionne pas pour le commercial. On a des coupures euh, pour aider tout ça. Dans les jardins ou pour les personnes, ils peuvent le faire, le faire chaque année, mais ils doivent utiliser une échelle pour aller jusqu'en haut. Euh, des arbustes parce qu'ils vont croître plus haut et c'est assez inconfortable de faire la récolte. La prochaine raison pourquoi je ne recommande pas de le faire, comme j'ai mentionné, est que la longévité de la plante est beaucoup plus courte parce qu'elle vieillit plus vite euh, que, que si on fait le, le rajeunissement. Euh, dans le fond, il y a Lucie Lamarche euh, qui demande si on pourrait revenir euh, sur la, la photo euh, précédente là, où vous montriez les, les arbres très, très vieux. Elle demande euh, à savoir, à savoir s'ils ont déjà été taillés. Ah, avez... uh, you mean before the break? Non, non. Avant la, la pause ou? La photo avec les très grands argousiers avec les deux hommes au milieu. Ah. Non, non, faut, faut, euh, vous l'avez passé, il faut euh, revenir plus proche d'où on est rendu. Oh, OK, OK, OK. This one. Ah, OK, OK, celle-ci, n'est-ce pas? Je veux savoir si ces arbres-là avaient déjà été taillés. Uh, yes, they uh, have not oui. cut. En fait, ils n'ont pas été. Ils les ont gardés. Euh, faire ils ont fait pousser juste comme ça. Ils n'ont jamais coupé la cime. Ils ont seulement coupé les branches sur le côté et les branches moins significatives en bas. Les, la, les branches sont, euh, plus grosses n'ont jamais été coupées. C'est un peu spécial. Ce n'est pas un verger commercial ici. C'est plutôt euh, tu, pour, pour, pour s'amuser ici. Là. Mais ce que je montre ici, euh, c'est juste pour vous montrer à quel point euh, l'argousier Peut, peut durer euh, sa, sa vie et sa production. Donc, 
So, placing the Alors, espacement, le positionnement. On voit la position des plans mâles et femelles. La position euh, dispersée des mâles. Ici, ici. Par exemple, ici. Complique la plantation. Parfois, on essaie de les mettre en, à chaque quatre ou six rangs. Cependant, ça nuit à la pollination, polliné, polliné, euh, pollinisation plutôt dans les cas où le vent souffle parallèlement aux rangées pendant la floraison. Alors, moi, je ne dirais pas de le faire à chaque quatre rangées. Je recommande toujours de faire, disons, dispersé, dans des positionnements dispersés. L'argousier est pollinisé par le vent, il faut s'en rappeler. Alors, c'est important d'avoir un, une bonne dispersion, de bien distribuer le pollen sur le champ au complet. C'est pourquoi c'est mieux de, les, euh, de planter les, 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 les mâles de façon dispersée. Parce qu'habituellement, en Lettonie, la floraison prend... 5, 6, 7 jours selon le temps, bien sûr. Le vent dans ces 5 ou 6 jours, disons qu'il va seulement dans une direction. Si il souffre dans une direction, ça veut dire que, bon, on va avoir dans ce cas-là une mauvaise distribution de la pollinisation. Si les mâles pouvaient être, ils sont placés dans des rangs similaires. Moi, je dis plutôt les mettre de façon au hasard ou euh, dispersée. Le ratio est de 1 pour 8, 1 mâle pour 8 femelles. Alors, 1250 par hectare, 4 par 2 mètres au prochain. Et le, donc, le déclin après quelques années des vergers d'argousiers, après quelques années au Québec. Avez-vous de telles situations et quelles sont les causes possibles? Oui, oui, j'ai vu ces cas, les causes possibles, euh, telles que j'ai mentionné auparavant. Ben, souvent, d'abord, c'est le manque d'eau, donc pas assez d'irrigation. De l'autre côté, en fait, peut-être que c'est un endroit trop humide, ce qui voudrait dire un manque d'oxygène, dans les endroits plus creux. L'argousier n'a rien contre l'eau. Le problème, c'est que l'eau le, euh, étouffe la plante, enlève l'oxygène ou met de la pression sur l'oxygène. C'est ça le problème. Ensuite, des maladies fongiques, des racines. Euh, Ce n'est pas souvent, là, mais aussi, bien sûr, une taille sévère au mauvais moment peut aussi affecter euh, la, la croissance. Je vous ai mentionné, bien sûr, la longévité euh, en Russie d'un certain verger. Aussi, toujours se rappeler de choisir euh, euh, le bon cultivar afin de s'adapter à vos conditions climatiques. Cinq points ici. Là. Est-ce que tous les vergers devraient avoir un système d'irrigation? En fait, ça peut être naturel aussi avec l'eau. Moi, je sais qu'on doit fournir. Les vergers doivent être alimentés en eau. Ça peut arriver de façon naturelle et artificielle. Par exemple, ici, on voit qu'il y a une couche d'argile qui... Euh, dans, dans le profil ici, dans le sol au-dessus, dans le terreau au-dessus, bien, on a un, euh, un paillis de, ou euh, plutôt un, une couche fertile. Et puis ensuite, des dépôts dans, de, sur une argile qui retient la pluie. Donc, ici, on a un limon sableux fertile, 30, 60 cm. Euh, 
L'eau va bien sûr suivre le cours de la pente. C'est une bonne occasion de bien sûr réduire les coûts. Lorsque le, le producteur a planté, euh, tout cela, eh bien, il ne pensait pas vraiment à la variété ici. Il a été bien euh, heureux de, bien sûr, économiser sur les coûts d'irrigation. Mais je n'ai pas vu ce genre de situation souvent. S'il n'y a pas euh, d'arrosage naturel, bien sûr, d'irrigation naturelle, eh bien, l'irrigation artificielle, l'irrigation est un must. Ça peut se faire par micro-jet ou par euh, des, euh, des, des, des euh, drippers, ce qu'on appelle en anglais. Là. Euh, alors, euh, la plupart des... En fait, ces deux méthodes ont des pour, des contre. Euh, les micro-jets permettent euh, d'irriguer la racine, la zone complète autour de la racine, n'est-ce pas? Ici, oui, dans cette zone ici. Là. Les micro-jets permettent d'humidifier de, 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 de tout ce système ici. Un autre avantage est que euh, les grains ou l'engrais de la garniture supérieure sont dissous. Là. La couche supérieure. Il faut un bon débit d'eau, par contre, à cause de la façon dont le système est fait. Il faut les diviser en sections. Chaque tête de micro-jet consomme 100 fois plus d'eau qu'un égoutteur, en fait. Euh, un dripper là, ici. C'est pourquoi on doit diviser aussi le système en sections, plusieurs sections à cause euh, de, du, du flow euh, assez élevé d'eau. Ensuite, les égoutteurs ou les drippers ici, ben, c'est un faible débit qui est nécessaire. Alors, une seule section couvre une grande surface. Le désavantage, ça, c'est que les euh, racines externes, extérieures, disons qui sont à l'extérieur comme là, ou ici, ou vraiment à l'extérieur, ne sont pas euh, irriguées. Un autre désavantage est que les engrais avec une couche supérieure, donc le top dressing, ne se dissoudent pas. La fertigation, on ne l'utilise pas. Je pense que c'est trop coûteux, on ne l'utilise pas. C'est de l'engrais, l'injection d'engrais hydrosub dans un système d'irrigation, c'est trop coûteux. Les crochets sont utilisés dans les petites plantation jusqu'à deux hectares et les goûteurs, ici les drippers, là, sont dans les plus grandes. Voyez la différence, la même variété irriguée et non irriguée. Le contrôle des mauvaises herbes. Les tailles bordures sont utilisées dans les plantations plus petites. Comme vous voyez ici, à droite. Si les root suckers ou les, les dragéons apparaissent, comme ici ou là, on les laisse. On les laisse grandir. Peut-être que l'apparence ne sera pas aussi belle qu'à gauche, mais les commerce, ceux qui font du commercial choisissent, bon, ils comptent plus l'argent que à quel point ça a l'air beau. Là. Les commerciaux ne font pas de, de labourage profond, car ça endommage les racines peu profondes, pas de paillage. Ça, 
le paillage, le paillis suprime, fait les, on, les, un peu les mauvaises herbes, mais c'est une couche très épaisse qui est nécessaire. Ici, on voit des fermes organiques ici, donc certifiées bio. Elles n'utilisent pas d'herbicides. Non, il trouve l'alternative, c'est de placer euh, ça au sol, des, des, des couvre-sols. Dans la distance, plus loin, on voit ici un, un, euh, un poteau avec un siège pour les oiseaux, si on veut, pour, pour les oiseaux de proie. Ils sont attirés par le contrôle. Euh, ils viennent en essaim pour se nourrir de, de, de baies, là, alors. C'est pour contrôler les euh, ceux qui se nourrissent de belles, justement, avec les oiseaux de proie. Et... OK. Dans le fond, c'est Paul qui demande d'avoir une idée de la quantité d'eau en litres par arbre et à quelle fréquence est-ce que vous irriguez. Merci. OK. Thank you for the question. Uh, C'est une question assez essentielle, en effet. Dans la première année, après la plantaison, on utilise 3 à 5 litres par plante par jour à chaque irrigation. La fréquence, bon, on dépend, bien sûr, des conditions météo et du sol. Euh, plus le sol en demande, plus il faut irriguer. Alors, Lorsque la plante prend de l'expansion à, disons, bon, un peu plus vieux, là, on doit utiliser jusqu'à 30 euh, litres par euh, arbuste qui est produit. Euh, disons, un arbuste de 6-7 ans, dans chaque irrigation, on utilise environ 25 à 30 litres. Ça dépend bien sûr de... Euh, à quel point le sol est sec. Alors oui, 3 0, 30 litres euh, pour un arbre mature. Okay. Merci. Euh, J'ai une autre question euh, de Marie-Ève. Euh, qui demande, c'est ça, dans, euh, si euh, vos plants sont implantés, est-ce que, est que les plants sont implantés sur des faillis permettant de retenir l'humidité? J'ajouterais, c'est ça, tantôt, vous avez mentionné euh, que vous n'utilisez pas de paillis. Là, on voit pour les, la ferme bio qu'ils ont mis un paillis. Est-ce que euh, c'est seulement les, les fermes biologiques qui utilisent le paillis pour les aider dans le contrôle des mauvaises herbes? OK. I got your question. Thank you. OK, je comprends votre question. Merci. Par paillis, je voulais dire... Pas le, pas le couvre-sol ici en plastique, mais vraiment le paillis organique. Peut-être que je ne l'ai pas expliqué, désolé. Je veux dire, euh, du, du brin de scie, des débris, du, des morceaux d'écorce, de, 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 d'arbres, ce genre de paillis. Là. Si vous utilisez du paillis organique, il faut avoir vraiment une, une, une bonne épaisseur pour euh, en, empêcher la croissance de, 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 de mauvaises herbes. Je ne vais pas dire ces couvertures en plastique ici. Ces couvre-sols en plastique, c'est un autre choix. Ça fonctionne mieux, bien sûr. Euh, oui, oui, je crois bien que ça, ça répond à la oh. question. Merci beaucoup. OK. OK. So, let's go back to my picture on the OK, revenons à mon image. Ici, on voit la variété de Indian Summer, qui s'appelle la variété. C'était indien. La photo que j'ai prise en Colombie-Britannique. Euh, c'est des mauvaises herbes et des dragons qui sont traités au glyphosate. En tant qu'herbicide systémique, le glyphosate est absorbé, transporté à travers le système vasculaire de la plante, sur la plante entière, mais pas dans ce cas. Pourquoi? 
La raison? Que j'ai vu de moi-même, ben, j'ai découvert, c'est que la partie de la racine qui fait face au buisson est encore vivante en raison de la direction en sens unique de l'écoulement de la sève. Si on voit ici, euh, dans cette photo, j'ai levé une partie du dragon qui était aspergée, la partie qui fait face au. Euh, euh, à l'arbuste et ici. Elle est encore vivante. Alors, les dragons ne nourrissent pas la plante mère, si on veut. Donc, le flux de glyphosate est encore bloqué. C'est pourquoi les argousies sont encore vivantes, alors que les mauvaises herbes sont mortes. C'est la façon dont ça fonctionne pour l'argousier, mais ça ne veut pas dire que... Moi, je ne recommande pas d'utiliser des herbicides. C'est seulement une photo intéressante qui explique la façon dont les euh, dragons d'argousier de, de, fonctionnent. On me demande ici sur... Euh, Devant la photo, ici, cet endroit, pourquoi ces plantes sont surtout mortes et les petites sont faibles? À cause du manque d'irrigation. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais à cet endroit, on l'a laissé sans euh, irrigation. C'est pourquoi on voit la différence. Ça, c'est la vallée de l'Okanagan, en Colombie-Britannique. C'est un climat assez sec. Sans irrigation, on ne peut pas faire, faire croître euh, grand-chose. Always... Et euh, dans la pépinière, on vérifie toujours euh, EC, c'est la conductivité électrique. En termes simples, la valeur EC, c'est une concentration euh, du, des fertilisants dans le substrat. C'est une mesure des unités. Euh, ici, si vous l'utilisez, c'est euh, les unités que vous avez, vous, savez, vous voyez, si euh, c'est euh, 0.2 à 0.3, si vous utilisez cette mesure pour vous donner euh, une, une échelle. Maintenant, quels sont les défis? Oui, évidemment, il y en a. Euh, ce qui euh, existe encore, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent avoir des produits euh, biologiques. Alors, c'est le biologique par rapport à la croissance traditionnelle. C'est des, euh, des défis, la production de euh, biologique versus euh, traditionnel. Et les fruits, euh, bon, ont un niveau élevé en sucre. C'est ça le niveau de qualité qui est jugé pour la rosier. L'autre aussi, l'autre défi, c'est le euh, contrôle organique euh, des euh, insectes qui attaquent le, la rosier, le ragolysis cabataba. Et donc, euh, évidemment, on réussit à en contrôler 80 Et nous, dans les pays baltiques, c'est le plus gros problème, enfin, chez nous parce qu'il n'y a pas d'insecticides traditionnels pour les argousiers. En tout cas, dans l'Union européenne, on utilise des traceurs d'insecticides biologiques, les substances à Active Spielerson, et son efficace est trop faible. Ça protège uniquement une moitié ou une partie du plan. Et ensuite, si on parle de culture biologique, on cherche toujours des fertilisants biologiques à prix modéré parce que c'est assez cher. Ça, c'est un point. Et aussi, ils n'ont pas toujours les bons liens entre les euh, NPK, tous ces euh, éléments nutritifs. On essaie aussi de développer euh, la production 
la production d'autres produits dérivés parce que tout le monde veut gagner un peu plus, ajouter de la valeur à sa production. La vente de fruits euh, comme ça ne génère pas suffisamment de revenus. C'est pour ça qu'on cherche toujours d'autres débouchés, euh, des euh, sous-produits ou des produits euh, dérivés. La recherche et développement. Nous essayons encore de faire des recherches sur le contrôle biologique, de façon biologique, des insectes qui s'attaquent à leur gousier. On essaie d'éviter, évidemment, des produits chimiques. On essaie de tester aussi euh, l'irrigation en sous-surface et parce que ça amène l'eau directement aux racines du plant euh, par rapport au euh, goutte à goutte. Et ce pont euh, directement, euh, ce sont des, un système goutte à goutte qui est enterré dans le sol pour économiser en, à la fois l'eau et améliorer euh, les, les rendements sans gaspiller l'eau à la surface. Et aussi, euh, pour éviter la prolifération de mauvaises herbes. On a commencé à faire des premiers essais de cette irrigation sous la surface. On teste aussi de nouvelles variétés, on fait des nouveaux croisements aussi, etc. Et c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Vous voyez ici mes coordonnées. Et vous pouvez communiquer avec moi par courriel. N'hésitez pas à aller voir le site Internet omegafruit.ca pour apprendre davantage sur la croissance de l'argousie au Québec et aussi les plants que je produis. J'espère que je vous ai incité à vous joindre au magnifique monde de l'argousier. Il semble que le Québec, en Amérique du Nord, soit un lieu choisi pour l'argousier. Une dernière question avant de terminer. En fait, je ne vois, je vois pas le nom au complet, c'est la ferme Marie. Euh, quelles seraient les meilleures plantes en compagnonnage dans une plate-bande de permaculture? Je vous remercie également pour euh, cette présentation très intéressante. Je ne sais pas si vous avez des, euh, des idées là, de, de compagnonnage au niveau de la permaculture. Uh, did, you, uh, did I get uh, the, the question the right way? Did you mean... Uh, uh, vous voulez... Euh, des plans de compagnonnage, euh, qu'est-ce que vous voulez dire? Euh, ceux qui euh, poussent très bien ensemble? En compagnonnage, okay. oui, c'est ça. OK. The best, um, the best plant I know la is meilleure, c'est le white grower. Est-ce que vous la connaissez? Oui. Le trèfle blanc. Uh, Trefolium lapens, c'est le nom latin. Alors, le trèfle blanc. C'est ça. Je, ben, je pense que la personne, euh, euh, je ne sais pas si elle se, elle se posait la question, pas tant pour des, des plantes de couverture, mais euh, plus dans un contexte de permaculture. Je sais pas, peut-être c'est quelque chose que, que, qui, qui est pas, ben, c'est pas quelque chose qui est fréquent, là, la permaculture, mais ce serait plus d'autres genres de plantes, ce pas nécessairement des plantes de couverture. Then I sorry I didn't get the, 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 the meaning of the question. Sorry. What what do you mean by permaculture? We don't use this. Uh, this uh, Qu'est-ce que vous voulez dire la permaculture? La permaculture, on ne fait pas ça. Je ne connais pas. Je ne connais pas ce type euh, de culture. Est-ce que vous pouvez me l'expliquer? Non, je n'étais pas. Euh, la permaculture, dans le fond, c'est une façon d'organiser la, 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 les cultures dans une, 
sur une entreprise agricole, là, si on peut dire. Pour, il, y a, il y a beaucoup de notions de design qui est derrière ça. C'est un mouvement qui est parti en Australie là, il y a maintenant, euh, déjà, euh, je pense que c'est dans les années 70, là, euh, où on essaie justement de, de faire des liens entre les cultures, de minimiser le travail, euh, de favoriser les, les plantes euh, qui, qui peuvent s'apporter des bénéfices mutuels. OK. OK. Ah, oh, d'accord. I will try to answer. And um, uh, the most important thing. Je vais essayer de répondre le plus important. Peut-être que je l'ai pas mentionné dans ma présentation. Les argousiers sont très euh, exigeants en lumière. Ça veut dire que il ne va pas tolérer la moindre ombre. Si vous pensez à des plantes de compagnonnage, euh, toute plante peut nuire à l'argousier à cause de la compétition pour le soleil. Voyez, l'argousier a besoin de plein soleil tout le temps. Il faut toujours s'en rappeler. Ça veut dire que n'importe quelle plante euh, qui va créer un petit ombrage à l'argousier, ce ne serait pas un bon compagnon. La réponse à la question. Merci énormément, euh, André, d'avoir pris le temps de partager vos connaissances avec nous. Euh, votre conférence était absolument très intéressante. Euh, il apporte beaucoup, beaucoup d'informations qui vont être très utiles à tous les producteurs et futurs producteurs euh, d'Argousier pour le Québec. Merci euh, énormément euh, d'avoir pris le temps. Et c'est ça, je veux rappeler aux participants. Dans le fond, My pleasure je... being with you. Ça m'a fait plaisir. Okay. Euh, J'ai mis un lien dans le chat, dans le clavardage, euh, pour un sondage. Donc, si euh, vous pouvez prendre euh, euh, quelques minutes à la fin de la présentation là, pour aller le, le remplir, nous, ça, ça nous apporte énormément d'informations. Souvent, le taux de participation n'est pas très élevé. Fait que si, donc, si vous y pensez, là, tout de suite à, avant de quitter, de cliquer et d'aller le remplir, euh, ça, ça serait très important pour nous. Oui, merci encore. Euh, Thank you. Donc, ça termine euh, notre présentation pour ce matin. Euh, je veux vous remercier tout le monde aussi oui. d'avoir été présent euh, avec nous euh, ce matin pour écouter notre conférencier. Puis j'espère que, que ça vous aura euh, bien inspiré là, pour euh, votre production à, à venir.